Op woensdag 12 april heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een training voedselveiligheid verzorgd. Ter verbetering van de kwaliteit van de honing in Suriname hebben 22 imkers deelgenomen aan deze training. De communicatiedienst Suriname sprak coördinator van de Bijteelt, Farah Debi en Erik Ceballos, Chief Technical Advisor van de FAO en SAMAP. The Food, Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, the FAO, is committed to two important goals in the world, food security and food safety. And in this occasion, we are pleased to work with the Ministry of Agriculture, LVV, in uh, putting forward a training activity that will try to improve food safety standards in one sector that is very important, but nobody sees that. It's like the bees are flying everywhere, doing hard work, but we don't see that daily. And the purpose of this uh, approach for us is to help Suriname to build the capacities of the different subsectors that have market potential. The honey uh, production and the beekeeping uh, uh, producers have a strong potential in local and regional markets. Their products are good in general, but the quantity is not enough. And the quality is hard to know because there's no information often in the labels of how those products had been produced, what is the expiration date, when and where it was, uh, was uh, harvested, uh, and so on and so forth. Consumers today want to know more about what they are consuming. Het gaat om uh, de training voedselveiligheid voor imkers. Deze training is heel erg belangrijk. De reden waarom um, uit veldonderzoeken zijn gebleken dat er um, imkers nog nooit zo'n voedselveiligheidstraining heeft gekregen. En het gaat om trend honing. Honing is een product dat geconsumeerd wordt door de mens. En het is echt van, van groot belang dat de mensen wel en, um, weten wat je allemaal moet doen alvorens je honing gaat inbottelen. Wat de regels zijn, de hersenregels, waarop je moet letten, je, uh, de omgeving moet schoon zijn, hygiëne. Dus dat is een heel groot punt. Ja. De training ziet er als volgt uit. Er is een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het praktisch gedeelte gaan we naar het veld bij een imker. Die heeft zo'n werkruimte en dan gaat de trainer dan aangeven waarop en, um, de mensen dan moeten letten. Wat beter gedaan wordt, kan worden, tips. Weet je? De imkers gaan dan leren en, um, wat de hersenpregels zijn, etikettering, traceerbaarheid en ongedierte bestrijding. Dit alles wordt dan in de training vandaag theoretisch behandeld. En in het praktisch gedeelte dan gaan de mensen dan zien... Uh, hoe het daadwerkelijk moet gebeuren, weet je? je omgeving, hoe, hoe het schoon moet zijn, waar de regels zijn, waarop je moet letten, slingermachine, of het schoon is en uh, de uh, het bergruimte van honing, um, hoe veilig dat gedaan moet worden.